ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് പ്രീവിയസ് ജെ ഇ ഇ മെയിൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ എൻജിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് എക്സാം എ ട്രിപ്പി എക്സാമിന് ചോദിച്ചതും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും അങ്ങനെ ജെ ഇ മെയിൻസിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഫ്രം സിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് നോവൽസ് ആൻഡ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിക്ഷണറീസ് ഫോർ നോവൽസ് ആൻഡ് വൺ ഡിക്ഷണറി ആർ ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ റോ ഓൺ ദ ഷെൽഫ് ഒരു ഷെൽഫിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് അർത്ഥമുള്ളത് അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ദ ഡിക്ഷണറി ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ മിഡിലായിരിക്കണം ഡിക്ഷണറി ദൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് അതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര തരത്തിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് പല തരത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ എത്ര നോവൽസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ് നോവൽസ് സിക്സ് നോവൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡിക്ഷണറീസ് ത്രീ ഡിക്ഷണറീസും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാല് നോവൽസും ഒരു ഡിക്ഷണറി എത്ര എണ്ണം നാല് നോവൽസും ഒരു ഡിക്ഷണറിയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആറ് നോവൽസിൽ നിന്ന് ആ നാല് നോവൽസ് ചൂസ് ചെയ്യണം മൂന്ന് നോ മൂന്ന് ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിക്ഷണറിയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തരം എത്ര ചൂസിങ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂസ് ചെയ്തെടുത്ത ഓരോ ചൂസിങ്ങും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഡിക്ഷണറി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡിക്ഷണറി നാല് നോവൽസ് ആണ് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെൽഫിലെ ഷെൽഫിൽ ഷെൽഫിൽ ഒരു റോയൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഡിക്ഷണറി ആയിരിക്കണം സെൻട്രല് ഡിക്ഷണറി ആയിരിക്കണം ടോട്ടൽ അഞ്ചെണ്ണയാണ് അഞ്ച് ബുക്സാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സെൻട്രല് ഡിക്ഷണറി ആയിരിക്കണം ഇപ്പം എന്തായാലും സെൻട്രൽ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ ഈ സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് നോവൽസ് വീതം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇത് എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് നോവൽസ് ആറ് നോവൽസിൽ നിന്ന് എത്ര തരത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഒരു ഒരു ഡിക്ഷണറി മൂന്ന് ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് എത്ര തരത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ചൂസിങ് ചൂസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അല്ലേ ചൂസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ ആറ് നോവലിൽ ആറ് നോവലിൽ നിന്നും നാല് നോവൽസ് എത്ര തരത്തിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് സി സിക്സ് സി ഫോർ അല്ലേ ആറ് നത്തിൽ നിന്ന് നാലെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര തരത്തിലാണ് സിക്സ് സി ഫോർ അല്ലേ അതേപോലെ മൂന്ന് ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിക്ഷണറി എത്ര തരത്തിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ സി വൺ അല്ലേ ത്രീ സി വൺ അപ്പോൾ ഇത് പലതരത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസുകൾ നമുക്കാവാം അല്ലേ ഇതിലത്തെ ഓരോ കണ്ടീഷൻസും ഇതിലത്തെ ഓരോ കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സെറ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും അത്രയും ടൈപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോമ്പിനേഷൻസ് കിട്ടും അഞ്ച് ബുക്കിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് അതായത് നാല് ഡിക്ഷണറിയുടെ സോറി നാല് നോവലിലെയും ഒരു ഡിക്ഷണറിയുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് അത്രയും കിട്ടും സിക്സ് സി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് സി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് സിക്സ് സി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയാം സിക്സ് സി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് സി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അതായത് സിക്സ് സി ടു ആണ് നമുക്കറിയാം എൻ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് എൻ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സി എൻ മൈനസ് ആർ ആണ് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് സിക്സ് സി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സി ടു ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു അല്ലേ ഇൻറ്റു ത്രീ സി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ബൈ വൺ വരും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര ഫോർട്ടി ഫൈവ്
ഫോർ ഫാക്ടോറിയല് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നമുക്ക് സാധ്യമാകും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ എത്രയാണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഓഫ് ഈക്വൽ സൈസ് ഈക്വൽ സൈസ് ഉള്ള മൂന്ന് സെറ്റ്സുകളായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈക്വൽ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നോക്കിക്കാം ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഇനങ്ങൾക്കും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം ബീനും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം സീനും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ യൂണിയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴത് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു മെയിൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇ സിക്കലു ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇ സിക്കലു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇ സിക്കലു ഫൈവ് അതായത് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഏത് രണ്ട് സെറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ കോമൺ എലമെൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഈക്വലായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഓരോ സെറ്റിലും അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എലമെൻസ് മൂന്ന് സെറ്റിലും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർ എലവൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ സെറ്റിലും ഓക്കെ സിമ്പിളാണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ എസ് ഇസ് ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ എത്ര തരത്തിൽ നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ ബിയിൽ കൊടുക്കാം സിയിൽ കൊടുക്കാം അല്ലേ പലതരത്തിലും കൊടുക്കാം ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് കൊടുക്കും ആദ്യത്തെ ലെവൻ ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ അല്ലേ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഫിൽ ചെയ്തുകൂടെ അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് മൂന്ന് സെറ്റിലും പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് എത്ര തരത്തിൽ ഉള്ള എത്ര തരത്തിൽ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എസ് അതാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് സെറ്റുകളുണ്ട് എ ബി സി അല്ലേ ആദ്യത്തെ സെറ്റിന് നമുക്ക് എല്ലാ സെറ്റിലും എത്ര എലവൻസ് വീതം വേണം നാല് എലവൻസ് വീതം വേണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റിന് നാല് എലവൻറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ആ ഫില്ല് ചെയ്ത് നാല് എലവൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ നാല് എലവൻസ് പിന്നെ ബി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ബാക്കി എത്ര എലവൻസ് ഉള്ളോ അതെ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റത്തെ സെറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് തരത്തിലായി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം നാല് എലവൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ എത്ര എലവൻസ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എലവൻസ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് എലവൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിലേക്ക് ആദ്യമേ നാല് എലവൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം എത്ര തരത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചൂസിങ് അല്ലേ ട്വൽവ് സി ഫോർ ആണ് ട്വൽവ് സി ഫോർ ആണല്ലോ ഒരു സെറ്റിലേക്ക് പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് എലവൻസിൽ നിന്നും നാല് എലവൻസ് എത്ര തരത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വൽവ് സി ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിന് നാലിന് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇനി എത്ര എലവൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിന് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിന്നി ബാക്കി എത്ര എലവൻസ് ഉണ്ട് എട്ട് എലവൻസേ ഉള്ളൂ എട്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നാല് നാലിന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ എത്ര തരത്തിൽ പറ്റും
accounting and the other moon what are multiple you know that I think c4 into 8c4 into 4c4 this is the answer in answer to a trend at the end of the partition here so options are not open which is the value to the idea options okay and the leaf format and the number of the simplified is no just in the value sort of the Makaria combination of my area NCR and the nine factor divided by R factor in you and minus R factor in the other channel which is over and the day it on the two options like one of the number of the game to land to LC for the other one to a factor in your way four factor in you to a minus four three eight factor in the NAC for the other one eight factor in your way four factor in you four factor in 4C4 ഫാക്ടോറിയൽ <laughs> പിന്നെ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ പ്രൈസ് ടു ത്രീ ആ ഓപ്ഷൻ എന്തിലുണ്ട് അല്ലേ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് എ എൻ ബി ബി ടു സെൽസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ ആൻഡ് ടു എലമെൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഏഴ് ഫോർ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഏഴ് ഫോർ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ബിയിൽ Then the number of subsets of the set is A cross B, each having at least three elements. A cross B is a subset of the set. A cross B is a subset of the set. A cross B is a subset of the set. How many subsets are there? At least three elements. Three elements are the subset of the set. Three elements are the subset of the set. How many elements are there? Four elements are there. 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 അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം എ ക്രോസ് ബി എത്ര എലവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു സെറ്റിൽ നാല് എലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ്സെറ്റ്സ് എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് നമുക്ക് പറ്റും ടു റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെ എൻ എലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു സബ്സെറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് മുന്നേ ഒരു സെറ്റ് ഏഴ് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഫോർ എലവൻസും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ രണ്ട് എലവൻസും ആണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി എത്ര എലവൻസ് ഉണ്ടാവും എ ക്രോസ് ബി ഫോർ ഇന്റു ടു എലവൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെറ്റിൽ എൻ എലവൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ സെറ്റിന് എത്ര ആ സെറ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാകും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആ സെറ്റ് ആൻഡ് ആ സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ <laughs> വരും <laughs> ഒരു സെറ്റിന്റെ സോറി ഒരു എലവന്റിന്റെ സബ്സെറ്റുകൾ കുറെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് എലവന്റിന്റെ സബ്സെറ്റുകൾ കുറെ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് എലവന്റിന്റെ ഉണ്ടാവും നാല് നാല് എലവന്റിന്റെ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് എലവന്റിന്റെ ഉണ്ടാവും ആറ് എലവന്റിന്റെ ഉണ്ടാവും സബ്സെറ്റുകൾ കുറെ ഉണ്ടാവും ഏഴ് എലവന്റിന്റെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ഉണ്ടാവും എട്ട് എലവന്റെ എട്ട് എലവന്റിന്റെ ഒരൊറ്റ സബ്സെറ്റും കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ടോട്ടൽ ഒരു നാല് സെറ്റും സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എട്ട് എലവന്റിന്റെ ഒരു 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 സബ്സെറ്റും സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ രണ്ട് എലവന്റ് മുതൽ ഏഴ് എലവന്റ് വരെ പല സെറ്റുകളും അവിടെ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ എലവൻസ് ഉള്ള സബ്സെറ്റുകൾ സോറി ത്രീ എലവൻസ് എങ്കിലും ഉള്ള സബ്സെറ്റുകൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സബ്സെറ്റുകൾ മൊത്തമല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ത്രീ എലവൻറ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഫോർ എലവൻറ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലെ ത്രീ എലവൻസ് മുതലുള്ളത് അല്ലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ എലവൻസ് എങ്കിൽ ത്രീ എലവൻസ് എങ്കിലും ഉള്ള സബ്സെറ്റുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് എലവൻസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് എലവൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു നാല് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഒരു എലവൻ്റ് ഉള്ള സബ്സെറ്റുകൾ എത്ര ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു എലവൻ്റ് നമുക്ക് എത്ര തരത്തിൽ ടോട്ടൽ
ഗാലക്സികൾ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് സി വൺ ഇതാണ് ഒരു എലമെന്റ് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഒരു എലമെന്റ് സെറ്റുകൾ ഇത്ര തരത്തിൽ പറ്റും അപ്പൊ എത്ര സബ്സെറ്റുകൾ വരും എയ്റ്റ് സി വൺ സബ്സെറ്റുകൾ എന്ന് അതായത് ഇത്രയും തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എലമെന്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ട് എലമെന്റ് എത്ര തരത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് എലമെന്റ് എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് സി ടു ആണ് അതുപോലെ മൂന്ന് എലമെന്റിന്റെ സബ്സെറ്റുകൾ എത്ര ഉണ്ടാവും എയ്റ്റ് സി ത്രീ ആണ് നാല് എലമെന്റിന്റെയോ എയ്റ്റ് സി ഫോർ ആണ് അഞ്ച് എലമെന്റിന്റെ എയ്റ്റ് സി ഫൈവ് എയ്റ്റ് സി സിക്സ് എയ്റ്റ് സി സെവൻ അങ്ങനെ പോകും അല്ലേ എട്ട് എലമെന്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് എയ്റ്റ് സി എയ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സെറ്റ് തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ എലമെന്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ടോട്ടൽ സബ്സെറ്റിന്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ എലമെന്റിലുള്ള സബ്സെറ്റുകൾ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് എയ്റ്റ് സി ത്രീ കൂട്ടണം അല്ലെ ത്രീ എലമെന്റിലുള്ള സബ്സെറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കൂട്ടണം നാല് എലമെന്റിലുള്ള കൂട്ടണം അഞ്ച് എലമെന്റ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ കുറച്ചാൽ മതി ഫൈവ് അല്ലെ നാല് സെറ്റ് കുറയ്ക്കുക അതേപോലെ എയ്റ്റ് സി വൺ കുറയ്ക്കുക എയ്റ്റ് സി ടു കുറയ്ക്കുക അതായിരിക്കും എളുപ്പം അല്ലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് നാല് സെറ്റ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെ നാല് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അത് സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒരു എലമെന്റിലുള്ള സബ്സെറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സി വൺ അത് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ രണ്ട് എലമെന്റിലുള്ള സബ്സെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കുക അതായത് എയ്റ്റ് സി ടു കുറയ്ക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ എലവൻസ് ഉള്ള സബ്സെറ്റ് മുതലുള്ളത് അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ആൻസ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു നയൻ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ആണ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് സി വൺ എത്ര എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡബിൾ ഫൈവ് അപ്പൊ എത്ര എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സി ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടു എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്ര മൈനസ് നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ടു എത്ര ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് ഉറക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മൊത്തത്തിൽ ഉറക്കും ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഉറക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഉറക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഉറക്കുമ്പോൾ എത്ര ഒമ്പത് ബാക്കി ഒന്നിൽ നിന്ന് സോറി നാലിൽ നിന്ന് ഉറക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഓൾ ദ ബേഡ്സ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് മീനിങ് ഹാവ് ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോംഡ് യൂസിംഗ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേഡ് സ്മോൾ സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന വേഡിലത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് ലെറ്റർ ഫൈവ് ലെറ്റർ വേഡ്സ് എല്ലാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിലത്തെ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആൻഡ് അറേഞ്ച് ആസ് ഇന്ന ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറി ഫോമാറ്റിലെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ വേഡ് സ്മോൾ പീസ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജയ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് ജയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറി അറേ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് എത്രാമത്തെ ലെറ്റർ ചെയ്യും അതായത് സ്മോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യണം എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന വേഡിലത്തെ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ പറ്റും അല്ലേ അഞ്ച് 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 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ എഴുതി രണ്ട് തവണ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു കേസാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്ക എത്ര തരത്തിൽ ടോട്ടൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ചും ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എത്ര എത്
consider a class of five girls and seven boys five girls and seven boys the number of different teams consisting of two girls and three boys okay total anju girls undu seven boys undu le class il appo oru team ne nammal edukkanam that can be formed from this class le two girls ne edukkanam adhe pole three boys ee class il edukkanam if there are condition parayane okay if there are two specific boys a and b who refuse to the members of the same team is okay angane anengil etra teams namukku form cheyan pattu nanu choichu endana parayulla or condition endana parayulla ee condition vachu namukku cheyan pattu anju anju girls il ninnu rendu girls ne select cheyan pattu ഏഴ് ബോയ്സിൽ നിന്നും മൂന്ന് ബോയ്സിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ടോട്ടൽ അഞ്ച് പേഴ്സൺസ് ഉള്ള ഒരു ടീമിനെ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റും അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കിട്ടും പക്ഷെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ യും ബി യും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബോയ്സ് അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു ടീമിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു ടീമിൽ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ എത്ര ടീംസ് പറ്റും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ എത്ര ഫൈവ് മെമ്പർ ടീംസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫൈവ് മെമ്പർ ടീംസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓക്കെയാ എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് വരാൻ പാടും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ എത്ര അഞ്ച് അഞ്ച് പേരുള്ള ടീംസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എയും ബിയും ഓൾറെഡി അതിൽ സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള ടീം എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ത്രീ ബോയ്സിൻ്റെ രണ്ട് ബോയ്സ് എയും ബിയും ആണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു അല്ലേ ബാക്കി ഒരു പോയി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എത്ര എത്ര ആളിൽ നിന്നും രണ്ടാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാളിൽ നിന്നും ഒരു പോയിന് എത്ര തരത്തിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതെന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ എയും ഇയും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ടീം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് മെമ്പർ ഫൈവ് പേഴ്സൺ ടീംസിൽ നിന്നും എയും ഇയും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ടീം എത്ര ഉണ്ടോ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എയും ഇയും ഒരുമിച്ച് വരാത്ത ടീംസ് കിട്ടൂലേ ഒരുമിച്ച് വരാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എ മാത്രം ഉള്ളതുണ്ട് അതേപോലെ ബി മാത്രം ഉള്ളതുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ എയും ബി യും ഇല്ലാത്തതും വരും അല്ലേ എയും ബിയും ഇല്ലാത്തത് വരും എ മാത്രം ഉള്ളത് വരും എ മാത്രം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇല്ലാതെ എ മാത്രം ഉള്ളത് ബി ഉണ്ടായിട്ട് എ ഇല്ലാത്തത് അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് വരില്ലേ അപ്പോൾ എളുപ്പം ഏതാണ് നമുക്ക് ടോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയും ബിയും ഉള്ള ടീം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ഇല്ലാത്ത ടീംസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് മൊത്തം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യമേ അഞ്ച് പേഴ്സൺസിനെ എത്ര തരത്തിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അതായത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ നമ്മളുള്ള അഞ്ച് ഗേൾസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗേൾസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര തരത്തിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് സി ടു പിന്നെ ഏഴ് ബോയ്സിൽ നിന്നും എത്ര ബോയ്സ് ആണ് വേണ്ടത് മൂന്ന് ബോയ്സ് അപ്പോൾ സെവൻ സി ത്രീ അല്ലേ ഇത്ര തരത്തിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫൈവ് പേഴ്സൻ്റെ ടീംസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ടു ഫൈവ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതേപോലെ സെവൻ സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ സിംഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ട് ടു ടൺ വരും സിക്സ് ഓം സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എത്ര ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടോട്ടൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടെൻ ടീംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എയും ബിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ടീംസ് എത്ര ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കളഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ അതായത് അപ്പോൾ എന്ത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എയും ബിയും വരുന്ന അഞ്ച് പേഴ്സൺ ടീം എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം അല്ലേ അതിലെന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്താ അഞ്ച് ഗേൾസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗേൾസ് എന്തായാലും വേണം ഫൈവ് സി ടു ഗേൾസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ഗേൾസിനെ ബാക്കി ഇനി എത്ര ബോയ്സിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എയും ബിയും ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എയും ബിയും ഫിക്സഡ് ആണ് ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇനി എത്ര ബോയ്സിനാണ് വേണ്ടത് ഒരു ബോയിലാണ് വേണ്ടത് എത്ര ബോയ്സ് എന്ത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തി എടുത്തി വരും ബാക്കി ഞാൻ ചെന്നല്ലോ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നിന്
ഏഹ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ